SER PODCAST Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol van a enfrentar, por un lado, a Rayo Vallecano y Betis, y por el otro, a Athletic Club de Bilbao y Valencia. El sorteo, hoy en la Federación Española, lo han hecho Alaska y Mario Vaquerizo. Después de lo de Eurovisión y la votación del Congreso, ha sido el colofón a una semana fantástica. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Te veo un poco en shock, Gallego, por el sorteo que ha montado hoy la federación, ¿no? Sí, la verdad es que para completar la semana del de venidor Fest, lo de ayer en el Congreso, nos ha venido muy bien lo del sorteo de semifinales de Copa del Rey, que, sí, musical. que era hoy. Y Tenía su puntito. A, la, la semifinal es Rayo Vallecano-Betis y Atleti de Bilbao-Valencia. Pero nos hemos encontrado con esa pareja, Alaska y Mario Vaquerizo, que primero han cantado una canción que quiere la federación, que sea la canción de la Copa del Rey, y luego se han lanzado a sacar las bolas, pero bueno, como, como si estuvieran repartiendo el gordo, Vaquerizo y Alaska. Rayo Vallecano de Madrid, Real Betis, Balompié, Athletic Club, Valencia, un fuerte aplauso para todos. <risa> Esta es la canción que, 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 bueno, vamos a escuchar a partir de ahora en la Copa del Rey. Rayo, Betis, la ida se juega el próximo miércoles. Atleti de Bilbao, Valencia, la ida se jugará el próximo jueves. Esto en Copa, en Liga, hoy empieza una nueva jornada con el partido que van a jugar el Getafe y el Levante, que comienza dentro de 29 minutos. Aunque ahora la noticia está en el Europeo de Fútbol Sala, donde España se está jugando el pase a la gran final del torneo. Jugamos ante Portugal. ¿Cómo está, Tony López? Hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues por ahora, buenas y malas noticias desde Ámsterdam. La buena, obviamente, el resultado. España gana 1-0 a a Portugal con gol de Raúl Gómez. A los 17 segundos ha marcado el de Albacete. La mala noticia es que quedan 7 minutos del primer tiempo y España ya suma 5 faltas. A la próxima, los portugueses tendrán doble penalti. Y España va de más a menos, Portugal de menos a más, pero ojo, porque España Vamos acaba de meter el segundo gol, chinazo de Javier García Chino, para poner el segundo en el marcador. Jugada de estrategia, otra vez a España le sirve, a siete minutos del final, fíjate que estaba Portugal mejor en estos minutos, pero España mete el segundo, España dos, con este resultado estaríamos en la final, Portugal cero. Queda tiempo, pero España 2-0 ante Portugal, en la otra semifinal... Rusia se ha impuesto a Ucrania 3-2 en un partido donde no ha habido más incidente más allá de la pelea deportiva. Hoy tenemos Euroliga de baloncesto, el Vasconia juega con el Olympiacos, el Real Madrid con el Zenit de San Petersburgo. Y bueno, ya sabéis que es viernes y como todos los viernes ya está por aquí Raúl Pérez con el Sanedrón. Hoy va a estrenar un personaje, no voy a decir quién es, un entrenador de nuestro fútbol, no os lo perdáis. Pero lo primero, vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes, señor Gallego. Ahora nos toca palear al señor Carlo Ancelotti, ¿no? Que según llegó encontró un equipo estando como estaba y más o menos lo está sacando el partido que, que puede. Me pasa al señor Carleto como me pasa a mí con el periodismo deportivo. Se tiene que comer lo que hay. Venga, gracias. <risa> bueno, realmente no. A Carlo Ancelotti nadie le está paleando. El que apaleó ayer futbolísticamente fue el Athletic al Real Madrid, porque más allá del 1-0, el Athletic fue infinitamente superior al Real Madrid. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. ¿Isco? ¿De verdad? ¿Isco? El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25 Exprésate Venga, Diego, anda, espabila El mensaje lo dejó ayer cuando salió Isco como revulsivo en el Madrid Aunque estuvo a punto de marcar el empate, empezamos Y empezamos repasando las novedades de los partidos de Liga que tienen el próximo domingo un enfrentamiento estelar. Camp Nou, Barça, Atlético de Madrid. Y la gran pregunta en el Barça. ¿Va a estar Dembélé? ¿Perdonará el Barça a Dembélé? ¿Lo convocará Xavi Hernández? Hoy, por cierto, un compañero suyo, Ferran Torres, ha estado en el golazo de gol y hablaba así sobre Dembélé. Yo creo que se entiende perfectamente. 
Sabemos que Dembélé es un jugador diferencial, es un jugador que, que, puede, que puede marcar la diferencia muy fácilmente y, y bueno, si el míster lo, lo, lo decide, pues seguro que, que hará, estará, estará para jugar. Un jugador diferencial que puede marcar la diferencia y estará para jugar si Xavi lo cree posible. Esto lo vamos a saber mañana. Joan Tejador, buenas tardes. Hola Gallego, la intención de Xavi es que sí, seguir contando con Osman Dembélé, ya lo dijo nada más llegar, que no contemplaba el dejarle en la grada llegados a este punto, giró el guión con el ultimátum después de fin de año, con aquello de que o renovaba o se iba, pero llegados al punto que finalmente ni una cosa ni la otra, Xavi vuelve a ser partidario de su postura inicial, el Barça le da autoridad para tomar la decisión que considere, a pesar de las inducciones de la puerta ayer y anteayer de que lo tenga como última opción, pero Xavi tiene que pensar también en resultados inmediatos, en ser cuarto, en avanzar en Europa League, sabe que Dembélé puede serle útil, que en el vestuario de más, escuchábamos ahora a Ferran en el golazo verían bien que le sigue dando protagonismo como hasta ahora, como que, como que siga siendo uno más y faltará también por conocer la reacción del Camp Nou que el domingo está, estará eh, prácticamente lleno, tendrá permitido el 100% de aforo por lo que el quórum será alto, mañana al mediodía le preguntaremos a Xavi por Dembélé por Aubameyang, por los fichajes en la previa del Barça Atleti, pero como digo la previa la idea de esta hora del entrenador es por lo menos convocar a Dembélé y ya veremos si también hacerle jugar. Mañana hablará Xavi Dentro de un poco va a hablar el otro Xavi en el Sanedro, no lo perdáis. Y en el Atlético de Madrid, Llorente y Condovia son las grandes noticias del equipo del Cholo, han vuelto a entrenar, podrá contar con ellos. Griezmann va a ser baja, no va a poder estar en el Camp Nou ante su ex equipo. Y hoy ha dicho esto el capitán del Atlético de Madrid, Coque, ya va tocando ganar allí. Ya va tocando ganar al, al Barcelona en el Camp Nou, ¿no? he tenido la fortuna de poder ganar la Liga allí, aunque, aunque patamos, hemos... Hemos hecho grandes partidos de Champions y de Copa del Rey allí, aunque no hemos tenido en Champions, sí, pero en Copa a veces que no hemos tenido la, la fortuna de pasar. Pero, pero bueno, yo creo que si hacemos un gran partido tenemos muchas posibilidades de, de ganar a Barcelona. Barça Atlético lucha por meterse en puesto de Champions y los dos están neces ne muy necesitados. El que pierda se lleva un palo tremendo porque se va a ir para atrás y en esa pelea están la Real, el Betis, un montón de equipos. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Pero antes de los partidos del sábado, vamos con el Getafe Levante que comienza a las 9. Un duelo por todo lo bajo de la tabla. Empiezan a jugárselo todo en cada partido por la permanencia. José Palacio, novedades. ¿Cómo está el Coliseum? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues la verdad es que sí, es un partido clave, sobre todo para el Levante, el, col el colista de la categoría, que solo tiene 11 puntos. Está a 9 de la salvación y además es el peor visitante. Todavía no ha ganado a domicilio. Y se le acaban las oportunidades al conjunto de Alessio Lichi, que hoy quiere buscar esos tres puntos para acercarse a un Getafe que va lanzado. Es ahora décimo sexto, cuatro puntos por encima del descenso. Hoy si gana se pone con un más siete. Los dos equipos que calcan en los mismos once, es decir, con defensa de tres y carrileros. En el Getafe estaban pendientes de los uruguayos. Ayer rajo Quique del calendario, pero juegan los tres. Matías Olivera, Damián Suárez. Y Mauro Arambarri en el 11 de Alessio Lichi, con esos tres centrales que marca el conjunto italiano, el conjunto del entrenador italiano con De Frutos Bardi y Rugger Martí arriba. Esto comienza a las 9 de la noche. Gallego va entrando poco a poco la gente. Pita Muñiz Ruiz en el bar Cuadra Fernández. Partidos de mañana a las 9, Osasuna Sevilla con el Sevilla que si mañana gana en Pamplona, no lo va a tener fácil ni mucho menos, se colocaría provisionalmente. A un punto de la cabeza, a un punto del Real Madrid, Fran Ronquillola. Hola, Gallego, ese es el objetivo, meter presión al Real Madrid y se planta allí en Pamplona con Anthony Martial, el Sevilla de un Lopetegui que aún no ha confirmado qué jugadores se van a quedar aquí. En la capital hispalense, Diego Carlos es duda, no ha entrenado apenas durante toda la semana y lo que sí está claro es que tras la llegada de la Copa África de los Marroquíes, Bono y Ennesiri parece que van a volver al 11 Por Osasuna, tres bajas importantes, Darko Brasana, Chinacho Vidal por sanción y Quique Barja lesionado. Mañana seis y media, Celta, Rayo Vallecano, duelo por la zona media, aunque el Rayo está casi casi en zona de Champions. Paula Montes, novedades. Buscará Gallego el Celta en Balaído su tercera victoria consecutiva, algo que no ha conseguido a lo largo de esta temporada. Ya puede contar Eduardo Coutet con todos sus hombres disponibles después de que hayan llegado los internacionales. Renato Tapia con un esguince leve de rodilla, aunque ha entrado en la convocatoria. Veremos cómo está Néstor Araujo, que es titular indiscutible en el 11 del Chacho. Con la moral por las nubes llega el Rayo Vallecano de Iraola después de haber conseguido la clasificación a semifinales de la Copa del Rey. 
en ese partido no estaba Falcao, sí llegará mañana al partido de Balaídos, el que no estará, lo ha confirmado el míster, será Fran García. En Balaídos a las seis y media, el Celta se mide al rayo. A las 2 de la tarde, otro duelo por todo lo bajo, se la juegan los dos, el Elche y el Alavés, novedades, Pepe Morago. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes, un duelo importante para ambos en el Elche Club de Fútbol, una de las grandes novedades es la de su entrenador, Francisco Rodríguez, que vuelve cuatro partidos después, dos por sanción y dos por coronavirus, que ya superó. La única baja en el Elche segura es la de Zequiel Ponce, el delantero argentino cedido por el Spartak de Moscú, son duda en Zorroco e Iván Marcone en el Alavés, Mendilibar, seguramente hará debutar a los dos últimos fichajes, Manu Vallejo y Tenaglia. Es baja Chimo Navarro por lesión y también el senegalés Mamadou Lung, que va a jugar la final de la Copa de África con su país, con Senegal. Va a ser un sábado de angustias porque a las 4 y cuarto juegan otros dos equipos pues que, que tienen la soga al cuello, el Mallorca y el Cádiz. Alberto Hernando, novedades. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues sí, un punto de los últimos 15 posibles tiene el Mallorca, o que lo que es lo mismo los últimos cinco partidos sin ganar. El Mallorca se la juega mañana sin el central franco ruso por sanción, sin Baba, el internacional ganés que sigue lesionado, pero con la vuelta importante noticia de Antonio Raillo. El club ha pedido máximo apoyo a la afición para el día de mañana para recibir a un Cádiz que recupera ya sus internacionales después de sus compromisos en la Copa África, pero que no va a contar con Fede, ni con Fali por lesión, ni tampoco con el Choco Lozano sancionado. Es verdad que estamos en febrero, pero mañana huele a final en Somos. Bueno, pues estos son los partidos pendientes del Portugal 0 España 2 del Campeonato de Europa de Fútbol Sala, a un pasito de la final estamos llega Raúl Pérez y el Sanedrón El Sanedrón de Hora 25 Deportes Y empezamos el Sanedrón con la Copa con las semifinales que se han sorteado esta mañana ya sabéis, Rayo Betis y Atlético de Bilbao, Valencia, vaya trastazo que se pegó el Real Madrid en Bilbao. No, si me permite, señor Gallego, sí, bueno, felicidades a los cuatro semifinalistas, pero muy bien, muy con bien. todos los respetos, mire usted, la Copa del Rey, según está la monarquía, no, pues tampoco nos vamos a tirar de los pelos, ¿no? Sí. Que lo nuestro es la Champions, ya lo sabe todo el mundo, y que tenemos que descansar para lo del PSG. Sí, ¿no? que sí, que sí, don Florentino, pero pues que el Betis Joaquín. está como un tiro, y que vamos a por la Copa del Rey, ¡eh, qué alegría! Ese Betis, vamos... <risa> Vamos, si esto es lo que necesita la monarquía, renovarse un poco muy, muy y que bien. el Betis gane esta copita, que parece que siempre la ganan los mismos. Sí, sí. Bueno, ya veremos que las semifinales están muy abiertas, Joaquín. ¿eh? Ahora, una cosa, Gallego, si ganamos la copa y jugamos la Supercopa, nosotros no vamos a Arabia, ni a Qatar, ni a la ah, China. ¿eh? Nah, hombre, nosotros favor. con nuestra gente en España, claro que para que sí, eso hombre. es la Supercopa de España. ¿no? Claro que sí. Suerte para los cuatro semifinalistas. Y ahora vamos con el Barça, que ha sido el gran protagonista del mercado de fichajes. Ese Joan Laporta no, no ha parado de presentar jugadores esta semana. ¿sí? ¡Claro! Hombre, el Barça ha tornado a ser noticia, Gallego. Sí. Nos miran en todo el mundo, con la Bumellán, con la Dama. Han completado un equipo muy fuerte. Mm. Eh, sobre todo con la dama que está fuerte como un toro, la madre de Déu. Sí, sí, sí. Y si es que da, da miedo donarle una abrazada, pero si te aplasta. Sí, sí. Los fichajes muy bien, pero lo de Dembélé no se ha arreglado y ahí sigue Dembélé. Ya, 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 escolti, Gallego, eh. Ya estoy muy cansado del Dembélé. Sí. Que si el Dembélé esto, que si el Dembélé lo otro. Es decir, le tengo al cap, eh, en la cabeza, eh. No lo tengo con la canción esta de los... De los Gypsy King, el Dem, 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 que yo soy culé, sí. eh, en ese sentido haremos lo mejor para el Barça. Sí. Eh, el Dembélé está trabajando igual que siempre, uh -huh. con la misma cara de despistado, eh, sí, eso es así, así que sí. esto no cambia nada. Sí. ¿Pero lo va a poner o no lo va a poner? ¿Qué va a eh, bueno, yo creo que he sido muy claro, Gallego. Eh, Ousmane ha querido seguir en el Barça, sí. es lo que hay, tenemos que tirar con eso, y está claro que es un marrón que me tengo que comer yo, eh, que por cierto bastantes marrones me tengo que comer, el mundo Cierto. del fútbol... Sí. Pero bueno, yo soy del Barça, soy culé, y ya está. Vale, vale, pues venga, lo dejamos ahí y ya, ya sabremos. El Barça juega con el Atlético de Madrid, ya sabéis, donde las últimas dos semanas está de promoción el Cholo Simeone de su documental, que es un documental... Bueno, sigue, sigue. el documental sí. se llama Vivir partido a partido, ¿viste? Espérate, espérate. Estuvimos pensando mucho, mucho tiempo el título. Muy original. Pero al final no se nos ocurrió nada mejor. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya sabéis de qué va el documental. ¿De qué? De lo de siempre. Lo hago yo con la familia, uh -huh. con los amigos, comiendo un asado, hablando de fútbol... Que nadie espera un documental como el de Georgina, ¿lo viste? Oh, es tremendo, tremendo. Vamos, tremendo ¿Cómo tremendo. puede ser que el documental de Georgina se esté viendo más que el mío? Increíble, increíble. Concha de su hermana. Sí, sí. Que por cierto, 
vaya el personaje, la hermana de Georgina, sí, eh, sale, que también sale, sale en el documental. Sale, sale, sale Digo, el documental. ¿Hay alguien normal en el documental de Georgina? Gallego, decime. ¿A ti te parece que hay alguien normal en algún capítulo? Mejor dejemos lo del documental de Georgina y vamos a cerrar hablando del de gran partido de Rafa Nadal en el Open de Australia, que nos tuvo ese domingo a todos sin comer allí, no sabíamos si por sentarnos a la mesa o... Ah, sí, bueno, que llegó. ¡Hombre, Rafa! Es que durante el partido pues me iba imaginando lo que pasaba en España, ¿no? Sí. Eh, y yo pues... Bueno, estaba jodido porque sabía que muchas familias habían quedado para comer eh, claro. y... Claro, claro eh, con el partido pues eh, no iban a empezar a comer, ¿no? Hombre, estábamos ahí. Eh, yo, yo sabía que muchas madres habían hecho arroz y sí. claro que se podía pasar el arroz o, o se les enfriaba la sopa o, claro, claro. o no, los macarrones, ¿no? También, claro. ¿no? Pero, claro. Eh, yo no, no podía dejarme ganar gallego. Yo no, 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 eso nunca. Yo siento mucho eh, que algunos se quedaron el domingo sin comer, pero sí. bueno, eh, en Roland Garros la final empieza a las tres. Así que, bueno, ojalá ese día eh, les compense a todos con una buena sobremesa, ¿no? Pero aquí es grande, hasta el otro Rafa es grande, hasta aquí el Sanedrón. Y ahora segunda división, hoy comienza una nueva jornada con dos partidos esta noche, José Antonio Duro. Hola Gallego, son interesantes los dos de hoy. El primero, ojo, porque la sensación es que Rubis está jugando el puesto en el banquillo de la Almería, que lleva uno. De los últimos 15 puntos, y ya sabes que además a Turki, al jeque no le tiembla la mano, enfrente el Ibiza de Paco Gémez, que es una pasada en ataque. También tenemos Burgos al Corcón. Los madrileños salen con cuatro de los fichajes invernales en total. Son nueve fichajes en la convocatoria en este mercado invernal. El Alcorcón que está a 17 de la salvación, 17 de la jornada. El Eibar, el líder, juega mañana a las 8 y media en Gijón. Y a esa hora también tenemos en la Rosaleda un Málaga-Zaragoza. Y antes el Girona séptimo que puede alcanzar a la Deportiva Ponferradina en puntuación. Hay cinco partidos el domingo y una noticia gallego. El delantero Adrián López, el ex del Atlético del Oporto, del Depor, de los Asuna, del Villarreal, que va a probar con un equipo en el que ya ha estado el Málaga. Allí jugó, tiene 34 años, está sin equipo, probará con los de Nacho González. Y repasamos también lo más destacado que tenemos en el fin de semana del fútbol internacional. Paco Hernández. Pues este fin de semana vamos a tener campeón de la Copa de África. La final se disputa el domingo a las 8 entre Senegal y Egipto. Senegal busca su primer título en esta competición y Egipto su octavo. Además, en la serie tenemos el plato fuerte este fin de semana en Europa, derbi entre Inter y Milán, que puede apretar la lucha por el Scudetto, solo cuatro puntos le separan, eso sí, el Inter terminará líder de la jornada pase lo que pase. En Inglaterra, fin de semana de FA Cup con 15 partidos este sábado, mañana juegan Chelsea, City o Tottenham y el domingo, <coughs> por ejemplo, el Liverpool. Veremos gallegos si llaman a Mario de Alaska para el sorteo porque es el domingo, el sorteo de la FA Cup sí, para la próxima ronda. No sé si van a tener tiempo. A ver si tienen un hueco en la agenda. En Alemania, dos grandes partidos para este fin de semana. Este sábado, Bayer Leipzig, el domingo, segundo contra el tercero entre Dortmund y Bayer Leverkusen. Y en Francia habrá que esperar al domingo para ver al PSG sin Ramos. Los de Pochettino visitarán al Lille a menos de dos semanas de medirse al Real Madrid en Champions. No está el Paris Saint-Germain demasiado bien y quedan, pues eso, 10 días para el partido de ida PSG Real Madrid de Champions. Vamos al Europeo de Fútbol Sala España por delante en el marcador ante Portugal. Han acelerado los portugueses, pero Tony está resistiendo bien el equipo español. Por ahora Albacete está salvando a la selección española de Fútbol Sala con gol de Chino, con gol de Raúl Gómez, dos jugadores nacidos en la ciudad manchega. Sí. Por ahora meten a España en la final del Europeo de Fútbol Sala, donde ya espera Rusia, que hace unas horas ha ganado Ucrania. Por cierto, que llegó sin ningún tipo de problema, como tiene que ser. Solo se ha jugado al Fútbol Sala con un gran golazo de Niyasov. Rusia se ha acabado metiendo en la final. Ahora España pura para la última jugada Uy, del primer va. tiempo. La para Andrés Sousa. Se termina la primera mitad en Ámsterdam. España gana por dos goles a cero a Portugal. Con este resultado estaríamos en la final del Europeo de Fútbol Sala. Queda todavía la segunda parte, pero sinceramente España lo tiene muy cerquita. Sería la revancha del Mundial, donde nos eliminaron los portugueses. Ahora por delante España, que jugaría la final con Rusia. Seguimos en hora 25 de Portugal. Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego Baloncesto Euroliga desde las 8 y media Está jugando Basconia en Vitoria ante el Olympiacos Vamos a ver si los vitorianos Están lejísimos de los 8 primeros puestos Al menos están mejorando Kevin Fernández, hola 
Hola, Gallego, buenas tardes. Lo están intentando porque esta temporada ya se ha perdido mucho prestigio a nivel europeo y hay que empezar a conseguir victorias y a mejorar la imagen para intentar recuperarlo porque el equipo es tercero por la cola, algo inédito en la historia de este club. Y no ha arrancado bien el partido. De inicio se han marchado 11 arriba los griegos del Olympiacos, 5 a 16 el Basconia, perdiendo muchos balones, cometiendo muchos errores en ataque, pero las entradas de Matt Costello en el juego interior y de Arthur Kurux por fuera le han dado ese extra de intensidad de carácter y de garra en defensa para meterse en el partido. Sigue arriba Olympiacos, pero Basconia por lo menos se ha metido. Ocho minutos restan para el descanso. El marcador es de 15 para el Basconia, 20 para el Olympiacos. Desde hace pocos minutos está jugando el Real Madrid en el Within Center. Marta Casas. Sí, un Real Madrid que ha vuelto a la acción gallego 48 horas después del triunfo con remontada contra Olympiacos, buscando además su novena victoria seguida en Europa para seguir líderes a una semana del Clásico, porque el próximo viernes aquí en el Palacio de los Deportes visitará el Fútbol Club Barcelona. Hoy el rival tampoco es de los fáciles, el Zenit de Xavi Pascual, un equipo correoso y que está metido en los puestos de playoffs. El Real Madrid de Lasso, hoy sin hanga, tampoco van a estar Gaby Deck ni Jeff Taylor. Primeros minutos, minutos de tanteo. Ha empezado mejor el Real Madrid, 5-40 para llegar al final del primer cuarto. Real Madrid 11, con cuatro puntos ya de Edith Tavares. Zenit 6. ¿Qué destacamos de la NBA cuando está a punto de celebrarse el fin de semana de las estrellas? Héctor González. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Bueno, que lo de los Lakers esta temporada es para hacérselo mirar, mal juego, lesiones primero de Davis, ahora de Lebron y cuando hacen un buen partido como anoche en el Derby Angelino contra los Clippers, terminan perdiendo de un punto con una canasta de Davis que se le salió de dentro en los últimos instantes así que también les acompaña la mala suerte nueva derrota, son novenos van a sufrir para meterse en playoff y se les lesiona también Carmelo Anthony. En el este además comandan la tabla los Chicago Bulls ganaron a Toronto en la prórroga y en el oeste siguen líderes los Phoenix Suns pese a perder con Atlanta, primera derrota en un mes y es que enfrente se salió Trey Young con 43 puntos Motociclismo, este fin de semana empiezan los primeros test de pretemporada, los pilotos acoplándose a sus nuevas máquinas ahí va a estar Mar Márquez, tenemos mucha ilusión en que esta nueva temporada Mar Márquez olvide definitivamente sus problemas físicos ayer presentaron la Yamaha, la moto del campeón del mundo, ¿qué esperamos desde mañana Mela Chércoles, hola Uy, si ráfagas gallego, un placer saludarte después de tanto tiempo Reaparece Mar Márquez, se renueva la pretemporada de MotoGP. Hubiera sido muy duro para el Mundial de MotoGP perder en el mismo año a Valentino Rossi y a Mar Márquez. Un Mar Márquez que ha superado los problemas de diplopía, visión doble. Dijo que no sabía si volvería a poder a montar en moto. Lo va a poder hacer mañana, bueno, a las 3 de la mañana, hora española, hasta las 11, hora peninsular. Estará rodando con la Honda. No será el hombre a batir, porque ese debe ser en teoría el campeón del mundo de MotoGP. Fabio Cuartararo, un Cuartararo que con la Yamaha dice que tiene intención de repetir título, no se lo va a poner fácil ni Márquez ni todos los demás, empezando por Joan Mir, que fue campeón hace dos años con la Suzuki. Gracias Mela y en Fórmula 1 hoy se ha presentado el primero de los coches de la nueva temporada, el Haas Red Bull se presentará el 9 de febrero Aston Martin el día 10, McLaren el 11 Alfa Tauri el 14, Ferrari el 17 el Mercedes el 18, el Alfa Romeo el 27 de febrero el Alpine de Fernando Alonso el 21 de febrero y en ciclismo vamos a ver qué ha pasado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ha habido mucho movimiento en la etapa de hoy. Borja Cuadrado. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. El ruso Alexander Blasov se ha colocado como nuevo líder de la Vuelta a la Comunidad Valenciana después de imponerse en la tercera etapa con final en las antenas del Mike Moe, en un día en el que se ha vuelto a ilusionar la afición española. Ha nacido una estrella, Carlos Rodríguez, granadino de Almuñécar, 21 años del conjunto Ineos, ha finalizado segundo... Sacando de rueda en el tramo final a Enric Mas, llegando por delante de Alejandro Valverde de Pello Bilbao y por supuesto del hasta hoy líder Remco Ebenepul, el belga que se ha hundido en el puerto final y se coloca ya tercero en la general. Un Carlos Rodríguez que junto a Juan Ayuso, que por cierto también estuvo brillante hasta la mitad de ese puerto final, son las dos grandes estrellas, no de futuro sino ya de presente del ciclismo español. Y hoy han comenzado los Juegos Olímpicos de invierno. Estamos esperando la, que empiece la participación para ver los españoles que van con una delegación amplia para lo que solemos hacer. Pueden optar a medallas. ¿Qué destacamos de la ceremonia de este primer día? Álvaro Prats. Buenas, Gallego, con Keral Castilla y Ander Mirambe como abanderados del Comité Español. Como decías, la sexta mayor delegación de la historia de España con 14 deportistas. Cuatro entorchados ha conseguido en los 20 juegos en los que ha participado España, el oro en slalom de Francisco Fernández Ochoa y tres bronces. Para Pekín, las mayores opciones de medalla son la propia Keral Castellet en Halfpipe y Lucas Eguibar en Snowcross Board. 
Por cierto, Gallego, Pekín se convierte en la primera ciudad en la historia que acoge unos juegos tanto en verano como en invierno. Y también vamos a reseñar que mañana comienza el clásico Seis Naciones de Rubí. José Luis Rogí, hola. Hola, Gallego, muy buenas. Pues empieza uno de los Seis Naciones más interesantes de los últimos años, más igualado y que además va a abrir la puerta del Mundial del próximo año. Mañana a las 3 y cuarto de la tarde, partidazo, Irlanda-Gales en el Aviva Stadium de Dublín. A las 6 menos cuarto, el Escocia-Inglaterra en Murray, con la Calcuta Cup y con la venganza que planean los ingleses sobre Escocia, que en la última eh, visita a eh, Twickenham consiguieron la victoria los escoceses, algo que no ocurría desde hace años. Y el postre, por decirlo de alguna manera, porque los partidos de Italia ya han perdido prácticamente el interés, será el domingo a las 4 de la tarde en Saint-Denis, Francia recibirá a Italia. Gracias. Esta semana cerramos el programa con los Carolina Durante y este Urbanitas de su nuevo disco. Recordemos, Tony López, que al descanso la selección española de fútbol sala tiene un pie y medio casi en la final del Campeonato de Europa. Con goles de Raúl Gómez y de Chino, España está a 20 minutos de meterse en su décima final europea en solo 12 ediciones de este torneo continental. En la final ya espera Rusia, va a empezar dentro de poco el segundo tiempo, España 2, Portugal 0. A las once y media, el larguero con Yago de Vega y todo el fin de semana Carrusel. Nosotros volvemos la próxima semana, el lunes, en hora 25 Deportes. La próxima semana cuando se empezarán a jugar las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Rayo Vallecano de Madrid. Real Betis Balompié. Athletic Club. Valencia. Un fuerte aplauso para todos. Un saludo de Gallego. Adiós. Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde. Cadena Ser. La radio.